I do believe that it's very important to give the honor to be painted to these people arriving uh, every hour, every day, every week, every month. Hace unos años empecé a interesarme por temas sociales y utilicé un homenaje a Goya, a los desastres de la guerra de Goya, para pintar imágenes de guerra actual. Entonces pinté una, una, unos pequeños cuadros sobre la guerra en Siria, que acaba de empezar, sobre la lapidación de las mujeres, sobre la pena de muerte para homosexuales en, en Irán, eh, pero eran cuadros muy pequeños. Pero ya descubrí que era una parte de mí que estaría... Desarrollar. Luego después me conmocionó mucho la historia de una chica trans en Turquía. Hay varios vídeos en YouTube donde está peleando con una jabata, como se diría en Andalucía, porque está ella sola contra la policía y desapareció y luego su cuerpo apareció quemado y, y de todo. Entonces esa, esa, tenía 21 años y esa historia me impactó muchísimo. Vi un cuadro enorme de ella. No sé cómo no se pronuncia en turco, pero se llamaba Ande Kader y le dediqué una exposición y, bueno, los temas sociales siempre me interesan mucho. How immigration works at the moment. Italy, it's kind of bridge for Europe. It's two main directions from where immigrants arrive. First one is by sea, and it's the Mediterranean route. People arriving by boat, big or small boat, from Libya and from Tunisia, but they come mainly from Saharan country and Western African country, but also from the Middle East, from Syria, Iraq. It's a long journey because they have to go to Africa and then to cross the desert and then to, uh, to take a boat and arrive to usually Lampedusa or Sicily. The second route, it's the route arriving in Italy in Trieste, which is called the Gate of Eastern Europe. And uh, that's a route which is for immigrants arriving mainly by Bangladesh, uh, Afghanistan, Pakistan, Iran, And usually this route is made walking, just walking. We drove uh, uh, in the direction of the border and we crossed the border. And uh, we could see, and you can see every day, every hour, young men arriving just with their backpack and nothing else, walking. So the point is not to see them and to meet them. The point is to have the chance to stop with them, to take a coffee with them and to chat with them. You need them to trust you. Uh, and then they were so happy to show uh, through the telephone their previous life, uh, which was not 20 years ago, it was just like two years ago. So Gonzalo said some one of them boxer, but some other just uh, listening to music with friends, with normal clothes, uh, um, in normal life. Our politicians could say, so why didn't they stay in their place? basically because most of these people come from a uh, situation which are not sustainable. For example, Afghanistan. When we went to Trieste, the withdrawal from Afghanistan was just one year when the Western force left Afghanistan and they remain in the hand of the Taliban. The war 
and then you know the total closure not cool for women no music the people who could they left and then after one year the same guy at the guy that we met in Trieste so they told us of this kind of nightmare hide into the woods and the trees and uh, in the night uh, and then it's true that when you arrive in Europe uh, it's like uh, you know when when you, you when you cross a river and then you look back and you say well I'm safe <laughs> the point was to write the story why did they leave the country the worst moment during the the travel uh, how long their travel was so, as I said sometimes it was two years three years uh, and the price they had to pay. Usually they come from a family, somehow able to collect money from I don't know, relatives, uh, because uh, arriving here is also very expensive for them. When they told us about uh, more or less uh, 10,000 euros, trying to reach a better life, to send back money, or to, to let the family to join them, uh, some of them with um, expertise or skills, some other without. It was cold, freezing, and windy, and there was that, uh, that woman, uh, that Italian woman, who I think she's a doctor, uh, she was taking care of their food, and uh, apparently she goes there every night and take care of their food. But the point is that these guys, they work for uh, months, mm -hmm. sometimes years. So when they arrive, the feats are totally the, 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 a disaster. You can't even imagine how they are. Esta escena que vi me impresionó muchísimo porque había muchísima gente, hacía mucho frío, era de noche y estaban los voluntarios ayudando a, esta, a estos migrantes que acaban de llegar. Eran la mayor parte chicos jóvenes que no obstante hubieran pasado seis meses andando y con todo tipo de penurias hasta llegar a Ay, había como una larga cola de todos todo estos chicos con los pies destrozados, no de heridas, de, de, era una escena... Y aún así, pues sonreían y estaban como de buen humor. No sé, me imagino la euforia de llegar a un, a un sitio seguro. Y también me recordó estéticamente como una escena barroca en que los, vemos a los santos curar o hacer algún milagro. Para mí esta escena fue un milagro, porque esta señora apareció de la nada mmm, no sé, fue como una escena, se me, quedó, se me ha quedado grabada para siempre en la mente. Historias buenas de migrantes nadie las cuenta, no, no contamos las historias de, de los que han llegado, han podido, bueno, de vez en cuando sale en la prensa, pero los que han llegado han estudiado la universidad y ahora tienen un puesto de trabajo, están creándose un futuro, una familia, esa es la historia importante que contar, ¿no? Entonces estas personas están sonriendo, entonces... Cuando estaba pintando el cuadro, no sé, pensaba que tenía que transmitir en algún modo ese, esa alegría, esa esperanza que, que, que sentí con ellos. Así que no sé si me ocurrió, hice como una especie de un juego, como un, bueno, voy a probar con el collage. Y vi que funcionaba muy bien y que los cuadros todavía eran más, como más, que el cuadro era más alegre. Y yo creo que funcionan muy bien así. 